हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग वेल प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कलर सीआरटी मॉनिटर्स तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सीआरटी मॉनिटर्स किस तरीके से काम करते हैं आज हमको देखना है कि एक कलर सीआरटी मॉनिटर किस तरीके से काम करता है जैसे अगर एक नॉर्मल सीआरटी मॉनिटर देखे जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे तो उसमें एक स्ट्रेट कैथोड फायर होता था और फिर वो एक्सेलरेटिंग एनोड के थ्रू जाके फिर उसके डिफ्लेक्शन प्लेट्स लग के वो स्क्रीन पर आता था तो एक सिंगल बीम ऑफ कैथोड उसमें से निकलता था लेकिन आज हमको कलर सी आर टी पढ़ने हैं तो देखते हैं इसमें कैसे क्या काम करता है तो इसमें दो बेसिक टेक्निक्स है कलर डिस्प्ले बनाने के लिए सी आर टी के थ्रू एक है उसमें से बीम पेनेट्रेशन मेथड और दूसरा है हमारा शेडो मास्क मेथड तो जो बीम पेनेट्रेशन मेथड होता है ये हमारा रैंडम स्कैंड मोनिटर्स के साथ में यूज होता है इसमें क्या होता है कि हमारे दो लेयर्स रहते हैं फॉस्फर के जो एक कलर होता है उसमें रेड और एक कलर होता है उसमें ग्रीन और उसके ऊपर फिर हमारा जो कैथोड होता है वो कितने इंटेंसिटी से पेनिट्रेट करता है हमारे जो ये फॉस्फर के लेयर्स है रेड और ग्रीन उसके ऊपर से हमारा कलर डिसाइड होता है कि उस पॉइंट पे कौन सा कलर आने वाला है जैसे अगर एक स्लो बीम में पास करता हूँ तो वो एक्साइट करता है सिर्फ आउटर रेड लेयर को अगर मैं बहुत फास्ट बीम पास करता हूँ तो वो पेनिट्रेट करता है रेड लेयर के थ्रू और हमारा जो इनर ग्रीन लेयर है उसको भी एक्साइट करता है तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ जो कैथोड के थ्रू हमारी बीम निकल रही है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर से या फिर उसके स्पीड के ऊपर से यह एक बहुत सिंपल तरीका होता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें सिर्फ चार कलर्स पॉसिबल है हमारे और उसमें क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है जैसे कि हमने कल भी देखा था कि रैंडम स्कैन और रेस्टर स्कैन में अगर कंपेयर करें तो पिक्चर क्वालिटी हमारी ज़्यादा बेटर होती है रेस्टर स्कैन डिस्प्लेज में तो इसीलिए एक दूसरा तरीका हमारे पास में था जो कि है शेडो मास्क मेथड अब ये जो शेडो मास्क मेथड है ये हमारा यूज होता है रेस्टर स्कैन सिस्टम्स के अंदर में तो इसीलिए इससे हमको काफ़ी अच्छे से कलर स्कीम भी मिल जाती है और पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसके वजह से अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपली इलेक्ट्रॉन गन जैसे वहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गन रहती थी यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन गन्स रहेंगे आर जी बी कलर के साथ में यानी रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स के साथ में और ये जब पास होगा तो एक सिलेक्शन ऑफ शेडो मास्क रहेगा ये शेडो मास्क बताएगा कि कौन सी बीम कितने इंटेंसिटी से पास होगी शेडो मास्क के थ्रू और जब ये बीम पास होकर हमारे स्क्रीन के ऊपर आता है तो स्क्रीन के ऊपर ये एक ट्रायंगल बनता है जिसमें तीनों छोटे छोटे डॉट्स रहते हैं हमारे एक रेड कलर का एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का अब सपोज कीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए तो ये जो रेड ग्रीन और ब्लू तीनों कलर्स है वो तीनों कलर्स यहाँ तक आएंगे और शेडो मास्क क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रीन कलर को एमिट होने देगा तो फिर यहाँ पे आके सिर्फ मेरा ग्रीन कलर दिखेगा वैसे ही अगर सिर्फ रेड चाहिए तो रेड कलर यहाँ पे आके दिखेगा शेडो मास्क उसको फिल्टर कर लेगा फिर अगर मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स चाहिए तो उस तरीके से ये रेड को 50 परसेंट देगा ग्रीन को 50 परसेंट देगा ब्लू को बिल्कुल नहीं लेगा तो ऐसा कर कर के वो शेडो मास्क जो है इसके वजह से मेरे यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका कलर डिफाइन होगा तो ये एक पॉइंट ये एक ट्राइंगल मतलब मेरा एक पिक्सल हो गया इस कलर सी के अंदर में ठीक है तो इस तरीके से काम करेगा मेरा कलर सी आर टी फिर उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फ्लैट पैनल डिस्प्लेस का तो अब तक हमने सी आर टी देखे अब हमको फ्लैट डिस्प्ले मॉनिटर्स देखने हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं तो जब फ्लैट डिस्प्ले पैनल्स की बात करते हैं तो उसमें दो कैटेगरीज आते हैं एक आता है एम डिस्प्लेस और दूसरा आता है नॉन एम डिस्प्लेस अब एम का मतलब होता है जो खुद से कुछ एमिट करता है ऐसे टाइप का डिस्प्ले उसको हम एम डिस्प्लेस बोलते हैं और जिसकी खुद कुछ जनरेट की कैपेसिटी नहीं होती है खुद कुछ लाइट जनरेट करने की या फिर कलर जनरेट करने की उसको हम नॉन एम डिस्प्लेस बोलते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल की बात करें तो हमारा हर एक पिक्सेल एक एल होता है और वो एल खुद में ही एक कलर जनरेट करता है और खुद में ही लाइट भी एमिट करता है क्योंकि उसका नाम ही है लाइट एमिटिंग डायोड तो वो जब लाइट एमिट कर रहा है और खुद का कलर भी बना रहा है तो वो आता है हमारा एम डिस्प्ले के अंदर में वैसे ही अगर हम बात करें एल की तो एल खुद का लाइट कभी जनरेट नहीं करता है उसको एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स की जरूरत पड़ती है वैसे टाइप के डिस्प्ले को हम बोलेंगे नॉन एम डिस्प्लेस अब इसके अंदर में हमको सबसे पहले पढ़ना है कि प्लाज्मा पैनल्स क्या होते हैं तो प्लाज्मा पैनल्स काफ़ी पहले यूज होते थे जो हमारे प्लाज्मा टीवीज होते थे उसको हम गैस डिस्चार्ज डिस्प्लेस भी बोलते थे और वो काम कैसे करता था कि हमारी दो ग्लास प्लेट्स के बीच में एक हमारी गैस फिलअप होती थी जो यू
on one glass panel and a set of horizontal ribbons is built onto the other glass panel. So if you can see, there is a glass plate here and there is also a glass plate here. On top of it, we have built horizontal conductors and here we have built vertical conductors. So when we touch it, the part in the beach is gas. Now what happens is that these conductors are conductors when we pass through the voltage through the different volt levels, different types of gas emit different colors. So, the whole plasma TV or plasma panels are working on the gas colors and we can bring the different colors of the gas colors. The conductors are passing through the conductors. So, this is our plasma panel. The other type of display is liquid crystal displays, which we use in every place in every place. The name of this is liquid crystal display because इसके अंदर के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है फिर भी वो लिक्विड की तरह फ्लो होते हैं इसीलिए इसका नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दिया हुआ है अब ये कैसे काम करता है फिगर 2.16 में दिया हुआ है तो यहाँ पे एकदम सिंपल काम कर रहा है कि हमारे ये नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स है जो मैंने बताया था यहाँ पे भी क्रिस्टल्स है यहाँ पे भी क्रिस्टल्स है जब मेरा ऑफ स्टेट होता है तब वो स्ट्रेट एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टर के थ्रू दूसरे ट्रांसपेरेंट कंडक्टर की तरफ डायरेक्टली चले जाता है वो लेकिन अगर वही मैं ऑन स्टेट की बात करूँ तो ये ट्विस्टेड फॉर्मेट में एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक जाता है तो उस टाइम पे उसके क्रिस्टल्स भी जो है क्रिस्टल्स भी मुड़ जाते हैं यहाँ पे अगर स्ट्रेट क्रिस्टल्स हैं मतलब वो ऑफ स्टेट है अगर मुड़े हुए हैं इस तरीके से ट्विस्टेड है मतलब वो ऑन स्टेट है तो दो ही स्टेट्स रहती है इसके अंदर में एक ऑन और एक ऑफ तो उस पर्टिकुलर पिक्सल की स्टेट दो ही रहेंगी एक ऑन स्टेट और एक ऑफ स्टेट ठीक है और अगर आप इसमें तीसरा टाइप लिखना चाहे एल के बारे में तो आप थोड़ा बहुत वो भी लिख सकते हैं दो तीन लाइन्स की एल लाइट एमिटिंग डायवर्ड्स होते हैं उसके अंदर भी ऑन ऑफ स्टेट रहता है और प्लस वो खुद का एक लाइट जनरेट करता है इसीलिए वो आता है हमारा एमिसिव डिस्प्लेस के अंदर में तो ये बेसिक चीज़ें हमको लिखनी है जब भी हमको पूछा गया फ्लैट पैनल डिस्प्लेस के बारे में या फिर हमारा कलर सीआरटी मॉनिटर जो हमने आज पढ़ा है तो आज के लिए इतना ही आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी आपके कमेंट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय